画画，妈妈求你，答应这桩婚事嫁给楚小景吧。有了楚家的资金支持你，你杨叔叔的公司就能继续运作下去。妈，可是楚小景是个快死的人啊，难道妈想让我一嫁过去就参加自己丈夫的葬礼吗？这样不是更好吗？他身患重病，肯定不会碰你。到时候等他一死，你就可以拿到他的一半资金。等你回来了，再让你杨叔叔给你找一门更好的婚事。妈，你是妈妈身上掉下来的一块肉，你以为妈妈愿意让你嫁给那个病秧子吗？当年要不是你杨叔叔出现帮你爸爸治病，你爸能多活三年吗？现在你杨叔叔的事业遇到了危机，正是咱们还他恩情的时候啊！妈，你当年嫁给他就是为了还他的恩情，现在又让我嫁人换取融资来还他的恩情，难道妈当年选择嫁给杨叔叔，并不是为了还他的恩情？你，有你这么对长辈说话的吗？我告诉你，这门婚事你必须得答应，如果你要是不答应这桩婚事，咱们就断绝母女关系，你也别再叫我妈了。只要妈愿意吃饭，我就答应这门婚事。花花，你这是同意了？嫁给那个废物以后，就没机会体会到男女之间的快乐了。叔叔，我提前让你体会体会。再这样，我叫我妈了。你不觉得今天家里很安静吗？你现在是不是全身无力，浑身发热？我给你妈呢，下了安眠药，最难得的药，放在了你的饭菜里。<笑>这个畜生，对得起我妈吗？你就是叫破喉咙。也没人救得了你，哈哈哈居然敢打我！你别过来！啊啊，好啊，这是干什么呀？叔叔只是想帮帮你，乖，把刀放下啊，别伤到自己。童话，你别想逃！站住！顾总，好像有人求救，好像受了重伤。你先下去把人扶上来，先送去医院，我们再回家。是。女士，女士，等等，等等，她是我女儿，把她交给我吧。你怎么证明她是你女儿？啊，实不相瞒，我女儿精神有问题，刚刚在家里啊，刺伤了我和她妈妈，现在一个人跑了出来。你看她腿上这么大的伤，我还要带她去医院。小李，在磨蹭什么呢？呃、啊，楚总，有个人说这个女士是她女儿，还说是精神病院跑出来的，她要带她走。那就让她把她带走吧。她是坏人。她这。把他父亲叫过来。老瑞，你们说好了吗？我可以带我女儿走了吗？她是你女儿吗？当然是我女儿
，你怎么证明？刚刚我都和你的朋友说过了，我女儿她的神经有点儿。你打幺幺零干嘛？解决争议最好的方法，就是让警察出面解决。什么争议啊？你们听不懂这话吗？她就是我女儿，她受伤了，我带她去包扎伤口。报警不耽误幺二零过来救人，懒得跟你们废话，我们走。放开我！喂，警察吗？啊啊啊！不不不，我不敢了，对不起。说要报警处理，就报警处理吧，都听你的。喂，副总，他跑了，要不要追？不用了，先把他扶上来，先送医院。开车去医院，帮帮我！血已经止住了，这女人在无病呻吟什么？楚总，这小姐的病怎么办？不去医院，不用去医院了，送我们去酒店。楚总，这小姐的病怎么办？哼，她的病医院可治不好。总比被杨凤元那个畜生玷污了强。我一定要跟妈揭露杨凤元那个畜生的真面目。妈，您打我，刺伤你杨叔叔也就算了，你还朝他头上泼污水。你杨叔叔这几年白疼你了，我怎么养出你这么个恬不知耻的白眼狼？妈。我说的都是真的，他昨天晚上就是想对我。张口，再胡说八道，你就滚出这个家门，别再叫我妈了。慧兰，你别打花花，孩子心里也是太委屈了，你呀、啊、才会做出一点不理智的事情。你怎么不好好躺着？下来做什么？我没事，就是一点点轻伤，你别骂花花了。你呀、啊，就是太善良了。对他太好了，才会让他如此肆无忌惮。妈，你不相信我的话，相信他的话，我还是不是你的亲生女儿？童话，我让你住口，你听不到是不是？我，慧兰，算了，花花不愿意嫁就算了。昨晚他刺伤我时说的那些话，我也想了想，确实是我不对，不应该牺牲花花来保全公司。杨风远，你敢对天发誓？昨天晚上没有对我跟我妈下药，也没有对我做不轨之事吗？花花，叔叔知道你因为结婚的事情恼恨我，但是也不能这样给我泼污水，是不是？你不愿意嫁，叔叔不勉强你。你不敢发誓就别废话了。既然你这么执意，叔叔愿意配合你。我杨风元，今天所说的话，如果有半句假话。我不得好死！我说的是昨晚的事，不是你现在。童话，你闹够了没有？我没有闹，我很清醒。昨天晚上就是这个畜生想要对我做不轨之事，要不是我划伤了他，弄伤了自己，遇到好心人救我，我今天就不会站在这里跟他对峙，而是在派出所。哎，慧兰，你就打幺幺零报警吧，别因为我影响你们母女间的关系。哎呀，报什么警啊？他不嫌丢人，我还嫌丢人呢。不就是让他结个婚吗？非要闹得天下大乱不可，我怎么就生出这么个女儿？妈，我也怀疑你到底是不是我亲妈。你，你是要气死我是不是？你这个死丫头！我告诉你，今天
，你要是不安安稳稳的坐上接亲的车，你就别再叫我妈了，我就死在你面前！妈。收起你这副要死不活的样子！你要是搞砸了婚礼，咱们母女的情分也就到此为止了。妈，你放心，我一定会乖乖出嫁的。你这话什么意思啊？你嫁过去了还要跟我断绝母女关系吗？我答应过我爸要好好照顾你。人生抉择上的事情，这是最后一次。是啊，是啊，是啊，好久没见了。好，谢谢来参加我儿子的婚礼。大家安静一下，现在有请我们的新郎新娘上台。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好怎么回事啊？这新郎呢？哎，怎么这一个字儿啊？这新郎去了？是不是还有其事有点奇怪啊？对，这新郎一个人上门子，我呀，这个人一个人上门子，应该不是新郎。夫人，你等一等，再看一下吧。对呀，怎么办？萧景仁呢？已经送去医院了。你安排宾客吃饭，婚礼提前结束。是。各位吃好喝好的。哎，妈，就让二弟家的留下来照顾二弟吧，合适吗？这才刚结婚，怎么不合适啊？今晚啊，就是考验他对萧景如何的时候。嗯，童话，花花，今天你和萧景就是夫妻了，晚上你就留下来照顾他吧。待会儿我让人告诉你注意事项。你好好照顾萧景，有什么情况问医生。还以为你一个将死之人会是形如枯槁的模样，没想到这么帅。还以为你一个将死之人会是形如枯槁的模样，没想到这么帅。长得这么帅又有什么用呢？反正也快要死了，你若是能健康起来。其实做你的太太也蛮不错，至少你又有钱又有颜，跟这样的人过日子也不算太糟心。原来。是你，早知道是你，就不必费心思装病来这里了你怎么睡到病床上了？还压着二爷？你是不是疯了？二爷还病床，明明是坐在椅子上，怎么跑到床上去了？装什么装？又是一个见色就扑的没底线的女人，刚结婚就对二爷这么饥渴，真不要脸！啊！你干嘛？我自己的老公，就不劳你忙活了。
，该干嘛干嘛去，我会照顾他。你有病吧？二爷一直以来都是我照顾的。你说谁有病？你，你有本事把刚刚说的话对着我婆婆再说一遍。你想照顾就照顾呗，用得着这么上纲上线？谁给你的胆子，敢这样跟二太太说话的？二爷，你醒了。我这就给太太打电话。站住！给太太道歉。对不起，二太太，我刚才不该跟您犟嘴。没事了，你先出去吧。哦。我去给你叫医生。回来。怎么了？扶我去卫生间。去卫生间做什么呀？上厕所。我去给你叫人。叫谁啊？叫保姆。我是你老公，你让别人扶我去厕所啊？再说了，我刚起床的时候听到某些人说要伺候我来着对不起，没关系。嗯？你干嘛？帮我脱。你说什么？你不帮我脱，我怎么上厕所？尿裤裆里啊？你又不是手残，你可以自己脱。行。哎，你先等我出去，你再脱。我们是夫妻，给你看没关系。我有关系。怎么？你嫌弃我？我小名叫佟丽鸟，不能伺候你上厕所。佟丽鸟就叫佟丽鸟，你自己听。佟林鸟，夫妻本是佟林鸟，大难临头各自飞。医生，我儿子病情怎么样了？我们已经做了全面检查，并无大碍，多注意休息和控制情绪就行。那就好，那就好，谢谢啊。童话，妈啊，萧景的身体还得休养几天，就不能陪你回门了。今天我让人给你父母备了礼品，你一个人就自己先回去吧。等到萧景病好了，再去看你父母。你好好跟你父母解释解释。嗯、小姐，请跟我来吧。太太，有什么事记得打电话，我在车里等您。好，麻烦您了，我不会让您等太久的。等萧景来了，咱们一定得好好聊聊。<笑>画画，楚小景呢？他病了，在医院，今天就不过来了。听说楚小景病得很严重，昨天的婚礼我跟你叔叔没有去，听说婚礼都没有举行完，他就送去医院了。妈不是都知道吗？还问我做什么？哎，我这好声好气的跟他说话，他这什么态度啊？这是。好了，慧兰。今天是画画回门的日子，这别跟他置气了啊！杨娇娇，你在干嘛？你瞎吗？当然是在看书啊！这是我的房间，请你出去，把你手上东西放下，还给你喽。自己去捡，捡起来。童话，你少在我面前鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的。这里是我们杨家，你别忘了，你跟你妈现在是寄人篱下的人。没有我爸爸，你跟你妈早就睡大街去了，是吗？那你问问你爸那个狗畜生，当初他是怎么跪在我妈面前求我妈嫁给他？童话，你找死！呃呃、童话，你这个贱人敢打我！杨娇娇，以前不跟你一般见识，是看在你爸对我妈还不错的份上。以后你要是再敢惹我
，今天就是你的下场。红花，你这个贱人，我要杀了你！就凭你，你了你爸那个老畜生，你算什么东西？你个……红花，童话，你疯了吧？你怎么敢欺负你娇娇妹妹呀、啊？爸爸，阿姨，我姐欺负我，她把我腿都要踢断了，脸也好痛。花花，你恨叔叔没关系，但你娇娇妹妹是无辜的，你不能这样对她。杨叔叔，我这是在跟娇娇妹妹闹着玩呢。她原来不是经常这样跟我开玩笑吗？有这么闹着玩的吗？这是开玩笑吗？妈，您忘了，之前娇娇妹妹经常这样跟我闹着玩，你不记得了吗？好了好了，我不该跟娇娇妹妹开玩笑，娇娇妹妹，对不起。爸爸，阿姨，你看有她这么道歉的吗？好好的跟你妹妹道个歉，没空，我累了，我要休息，你们先出去。爸爸，阿姨，你看有他这么道歉的吗？好好的跟你妹妹道个歉，没空，我累了，我要休息，你们先出去。我就知道，爸爸跟阿姨结了婚，这个家里就没有我的位置了。果然是这样，现在连道个歉都要欺负我。娇娇乖啊，阿姨一定让姐姐跟你好好道个歉啊。童话，快跟你妹妹道个歉！要是妈跟杨叔叔没什么事的话，我就先回楚家了。楚小景那边还等着我去照顾她呢。今天你要不跟你妹妹道歉，就别想走出这个门。让我道歉也可以，让她把之前欺负我的那么多次都一一道歉。还有刚刚把我爸奖牌扔到垃圾桶里的事。阿姨，我没有。姐姐，你为什么要这样诬陷我？过去是过去，咱们就讲现在。赶紧道歉，妈。要是我不道歉，您是不是又要说不认我这个女儿了？你是存心想气死我是不是？你要再继续这样下去，就别再想进这个门了。阿姨，谢谢您，您对我真好，让你受委屈了。太太回来了吗？我去打电话询问一下吧。好的，我知道了。楚总，司机说太太去杨家没多久就出来了，但在半路下了车，说要处理点事情。司机还说说什么？啊，太太似乎与家里出了矛盾，太太回到车里，哭得很伤心，脸颊也肿了。派人查一下，他现在在哪儿？好的。想不到我娶了个败家老婆。是这样发泄情绪的。你怎么来了？我老婆自己一个人偷偷跑了，我总得出来找一找吧。我没跑，我就是出来办点事，顺便散散心。事情办好了吗？嗯，办好了。那可以请我吃饭了吗？啊？你之前说要照顾我的，你自己说的，我把我妈派的那些人都遣散了。那好吧，你想吃什么？听你的。那好，走。一直盯着我看，看什么呢？你的身体好了？你觉得呢？看你今天的脸色，是好了很多。你是病人，应该我照顾你。虽然你更想做大难临头各自飞的同林鸟，但我更想做得逞比木合此死，愿做鸳鸯不嫌仙的鸳鸯。照顾自己的妻子，应该的
，对不起，早上的事情我还没有准备好，我会尽快适应以后的生活。不着急，先说一下你脸颊是怎么回事。没事，先吃饭吧。看来你还是没有把我当做你的丈夫。不是，那就说一说。也没什么事，就是我跟我妹发生了点冲突，我妈打了我。所以。是你的问题，是我妹先挑衅的我。我妈跟杨风元是重组家庭，我妈怕我继妹，也就是杨风元的女儿接受不了我们的存在，一直都是小心翼翼的。可是我妹今天把我爸生前的奖牌扔进了垃圾桶里，我换作是以前，我可能还能忍受。可是，可是什么？没什么，事情都已经过去了，以后我少回娘家，只要我妈开心就好。我有个问题想要问你，说，你你能接受？没什么，先吃饭吧。吃完饭我就送你回医院。你们两个去哪儿了？吃饭去了。童话，你怎么照顾的萧景？他身体都这样了，你也不拦着点儿。妈，我自己做的决定，你觉得他拦得住？你呀，就不能让人省省心？就弟妹一个人照顾他，确实太辛苦。我看啊，叫以前的人回来继续帮忙照顾二弟吧。啊，不用了，大嫂，我不觉得辛苦，我一个人照顾得过来。你照顾得来吗？就连祖兰她出门你都做不好。<笑>弟妹啊，大嫂也没有别的意思，你刚过门，对萧景的性格不太了解，叫两个人帮忙照顾，你也轻松一些，还可以慢慢了解嘛。大嫂多虑了，我和萧景相见恨晚，我们很快就了解了彼此。了解彼此之后，我才认识到照顾病人并不是一味的把他困在病房里，有时候心情愉悦比任何药都管用。所以我会在照顾好他身体的前提下，努力让他每天都过得开心和快乐。好吧，那就再看看吧。如果童话照顾不好小姐，那就再让以前的人回来。你们早点休息，我跟你大嫂先回去了。嗯。楚总，楚总，让你查的事情查的怎么样了？太太的继父叫杨风元，当初把太太嫁给楚家是为了融资。这是他照片，原来是他，当初还假扮他父亲，看来事情不简单。太太那天晚上的状态，我询问过朋友，说是一种可以麻醉脑神经的药物，服用过后会提高人那方面的欲望，副作用是。很容易嗜睡。楚氏给杨氏那边的融资谈的怎么样了？还没有。听说老夫人已经吩咐下去要走流程了。终止流程，不用跟老夫人商量。不用。是杨总，楚氏集团那边来人说了，不给我们投资。什么？确定是楚氏集团那边负责人？是的，我已经在相县他们确认过了，说是董事会那边没有通过，中断了融资。不可能！你让徐副总继续跟他们进行联系。他跟楚家当时是签有协议的。是。哼！楚氏集团敢阴我！哎呀，这是怎么了呀？发这么大脾气？我们被楚家骗了！骗了？怎么回事啊？楚家今天突然中断了融资。
公司马上就要倒闭了。我们不是按照他们说的把花花嫁过去了吗？楚家今天突然传来消息，说是董事会对这件事有非议，要再商议商议。等他们商议好了，我们公司早就破产清算了。那我就去找他们，把花花领回来。领不回来了。什么意思啊？我听说，中断融资这件事，就是花花的意思。花花，终究还是怨恨我。喂，童话，童话，童话，喂。妈，我在住院部楼下，你下来一趟，我有事跟你说。好，知道了。什么事？我妈有事找我，我出去一趟。你要是有事的话，给我打电话，我马上上来。好妈，童话，我怎么就能生出你这么个歹毒的女儿来？妈，就算要给我扣帽子，也请告知我犯了什么罪。你自己做了什么事情，还需要我来告知？我问你，高夸你杨叔叔对你有什么好处？你是不是觉得你嫁进了楚家就可以做人上人了，就可以不认你这个母亲和继父了？你忘了是谁供你读的大学，又是谁把你养这么大？我什么时候高夸杨风元了？听从你们要求嫁进楚家，怎么就做人上人了？这一切难道不都是你们安排的吗？你还委屈？如果你当初誓死不愿意嫁也就罢了，如果你嫁过去不跟我们一条心也就算了。你现在暗中搞垮你杨叔叔，到底是什么意思？我从始至终都没有想过要嫁进楚家，当初要不是妈以死相逼，我根本就不会同意。另外，我也没有搞垮杨风元，妈别想什么锅都往我头上靠。你还敢狡辩？不是你背后下绊子，楚家会中断融资，楚家这么大家业可不会出尔反尔。他确实没有狡辩，是我让人中断融资的，跟你女儿没有关系。楚，萧、啊、景啊，我是画画的妈妈。即便我妻子是你女儿。你也不应该三番五次的找过他。我如果还有下次，就别怪我楚小姐，我尊重长辈的。哎，等等，融资的事情已定，以后不要再来找我妻子的麻烦。您丈夫与楚氏签订的协议，无论是他去法院起诉也好，还是去楚氏集团下面拉横幅也罢，一切都随他意愿。融资的事情，没得商量。刚刚谢谢你，不用谢。照顾自己的妻子是应该的。我可以问一下你，为什么会突然中断融资了吗？你是我楚萧景的妻子，没有我的允许，任何人都不能欺负你。啊？你是我的人，没有我的允许，任何人都不能动你。不打算跟我说声谢谢。谢谢你，就只是谢谢。我可是为了你，搭进去了楚家百年的信誉。那我请你吃饭。我不缺饭吃。那我也不知道了
，我去一下洗手间。你是故意躲着我的吗？你是不是不喜欢我亲你？我以后不会随便逗你了。不是，我我没有在生气，我只是。既然没有生气，那就不要待在这儿了。毕竟这味儿不是很好闻。嗯。啊。我们是来看我们女婿的，你凭什么拦我们呀？没有二爷吩咐，不准生人探望。我是你们二太太的妈。给花花打电话，让他下来。他手机关机了，在来的路上我已经打过了。你呀、啊，我早就跟你说过，别对花花动粗。那现在怎么办呢？先回家，我有办法让他见我们。嗯、二爷，有位女士说她是太太的朋友，要给太太送东西。叫什么名字？叫方小小。是我朋友，浩浩，既然是你朋友，就把人请进来吧。是，不会打扰到你吗？不会的。浩浩，小小，你怎么来了？你妈告诉我的。你怎么在医院啊？你生病了吗？还有门口那个保安。花花，他是谁啊？朋友，朋友，我怎么不知道你有这么一个外表出众的朋友小时候的朋友，刚从国外回来，生病了，我在照顾他。哦，那你们是青梅竹马？有没有戏啊？没有。那个小小，你来找我什么事啊？哦，你不提啊，我差点忘了。你妈打电话让我去了他家，你妈好像生病了。这信是他托我交给你的。你去过我们家？我妈真的生病了，嗯，我见到雪阿姨了，她的脸色有点苍白，躺在床上。提到你的时候啊，眼眶微红。花花，妈妈知道所有事情的来龙去脉了，对不起，妈妈错怪你了。妈妈知道这次伤透了你的心，没有办法再弥补回来。你以后不愿意回来也没关系。这张卡里的钱是妈妈攒的私房钱，你拿着留作傍身。楚家那样的豪门，别让他们看扁了咱们。花花，你最近几天都在这里吗？我们都好久没见面了。小小，谢谢你特地跑一趟。哎呀，我们之间这么客气啥？那我先送你走吧。花花，你这是在赶我走？没有。这里不方便吗？我改天请你吃饭。好，拜拜。奇怪，母亲是怎么知道事情的来龙去脉的？还有，杨风元那种人。是不可能坦白的。怎么？青梅竹马，只是朋友。什么？看来是我平时对你太客气了，让你没有正确意识到我们俩之间的关系。不是，我是怕我朋友生气。我就这么让你拿不出手，我不配让你朋友知道。不是的，他还不知道我结婚的事情。我跟我朋友约定了，谁先结婚的话
，另外一个要做对方的伴娘，我怕他生气。你要回娘家，嗯，你知道你回去，他们也只会质问你融资的事情。我知道。行，你想回就回。晚上之前回来，有什么事，给我打电话。老爷夫人，小姐回来了。你赶紧上楼吧。花花，回来了。我妈呢？你妈妈在卧室，昨天从医院回来啊。你妈妈就病了。花花，你。妈，妈要是真的睡着了，那我改天再来看你。啊，花花，你回来了，妈妈太累了，刚刚睡着了。妈，你感觉怎么样？妈的情况你也知道，我这身子呀，经受不住刺激。这一受刺激，花花，妈对不起你，这些年让你受了好多委屈，是妈太粗心了，我都不知道你这么多年受了这么多的委屈，花花，妈妈对不起你，对不起。妈，你给我走吧，我们搬出去，永远离开这里。养父养那个畜生不值得托付。妈，我已经长大了，我可以照顾你的。花花，你在胡说什么呢？你就那么恨你杨叔叔吗？妈在信里说的知道，知道的是什么？妈妈知道了你这么多年。你娇娇妹妹一直在欺负你的事情，就在昨晚，妈妈已经知道了全部。没想到你这娇娇妹妹这么不懂事，让我的花花受了这么多的委屈。昨天我还冤枉你打了你巴掌，还疼不疼啊？我竟然还在期待，期待妈会相信我说的话，花花。你怎么了？所以妈是根本就离不开杨凤元那个畜生，也根本就不相信他那天差点强暴我的事情，对吗？花花，我知道你是因为结婚的事情在生气，可是你杨叔叔的人品这么多年就不关结婚的事。那天晚上杨凤元就是想对我做不轨之事，妈不信的话可以看我腿上的伤，这就是证据。那天晚上，要不是我划伤他跟自己逃了出去，妈根本就看不到现在的我。那把刀现在还在我的卧室，妈不信的话，可以让人去对比伤口。小丫头片子，想跟我斗，你还嫩一点。好了，要不是看在你这么多年受了诸多委屈的份上，今天我不想谈这件事情，我也不想冲你发脾气。妈，您究竟要怎样才敢相信我说的话？
难道您要亲眼看到他强暴我，您才肯相信吗？那你到底要怎么样才能放下这执念呢？没有执念，在妈妈心里，究竟是我重要，还是杨风远重要？杨叔叔这么些年待咱们不薄，现在他遇到了困难，刚好又是咱们可以解决的。妈妈原本想的很简单，你结婚，帮助他解决困难，而且。你就是受一点点委屈，那个楚萧景他就是一个快要死的人，你委屈又能委屈到哪儿去呢？等他一死，你还可以回来呀、啊，楚家也不会薄待你啊。妈妈不懂你为什么这么固执，妈妈当年嫁给你爸爸也不是自愿的，可如果我要是像你这样，那哪还有今天的你呢？我们当时也不是一家三口其乐融融的生活在一起吗？这不一样，我说的事情跟妈说的事情不一样。既然我已经答应了结婚，就不会反悔。我说的是杨风元。好了，我不想再听这件事情。如果你要是真的对这件事情过不去，你去报警，我保证你杨叔叔也不会心存芥蒂的。既然妈不相信我说的话，那我也没什么好说的。妈，您保重身体。花花，你就这么走了？你不能不管你杨叔叔。他的事情我管不了，我也做不到。妈，您找别人帮忙吧。你帮不了，还有谁能帮得了？楚小姐不是对你很满意吗？她那天那么维护你，只要你肯求她，她肯定愿意帮忙的。妈嫁给杨风元这么多年，您什么时候插手过他的生意？杨风元那么喜欢妈，都不让您插手他的生意，妈为什么会觉得楚小姐仅仅是因为满意我就会同意帮忙呢？那这是他们允诺在先的事情啊！他们答应只要你嫁过去，他们就会替你杨叔叔融资。现在他们出尔反尔在先，我们只是讨回公道。我们，我跟你们什么时候成了我们了？我不是一直都是为你们奉献出去的工具人吗？工具人的价值已经榨干，没有资格去讨回公道。花花，你糊涂啊！我很清醒，糊涂的是妈才对。妈要是没什么事的话，我就先走了。花花。你再往前走一步，我我今天就死在你面前！妈，您到底要怎样才好呀？该说的话我都已经说了，难不成您还要让我再嫁一次吗？花花，妈，你干什么？你起来！要不答应，我就不起来。花花。你杨叔叔他现在遇到了困难，这个困难是我们能帮的。如果他这个关过不去的话，就全完了。你爸爸当年也是因为身体走了下坡路，他身体就渐渐不行了。难道你忘了我们母女俩照顾他的那些日子了吗？花花，妈妈不想再经历一遍那样的日子了。看在你杨叔叔照顾咱们母女俩这么多年的份儿上，你就帮他一次吧，花花。妈还没有回答我的问题。什么？我刚刚问完，究竟是我重要，还是杨风元重要？刚刚妈妈没有回答我，那现在回答我吧。这个问题就这么重要吗？我们是一家人，在妈妈心里。家人都是一样重要的。妈，如果选择杨风元的话，可以，我会答应帮忙的。不过，从此以后，我会跟妈断绝母女关系。花花，你这是要逼死你妈妈吗？要是妈愿意跟我走的话，我保证，妈以后的日子不会比现在差。你为什么非要逼迫妈妈做这样的决定呢？你一定要看着你妈妈孤独终老，你才甘心吗？那妈为什么要以死相逼，让我做自己不愿意做的事情呢？难道妈还想让我去死吗？妈，您就相信我一次吧。杨风元那个畜生真的不是值得托付的人。妈，花花，妈妈做不到。你杨叔叔这么多年的所作所为，妈妈都是看在眼里的
，你让妈妈现在抛弃他跟你走，我真的做不到啊！妈是要选择杨风元是吗？花花，你是妈妈的女儿，是我的心头肉，妈妈不可能放弃你的。但是咱们做人要讲良心，是不是？你就帮帮你杨叔叔吧。<笑>我知道了，妈是要选择杨风元。楚小姐那边我会让她帮忙的，但是我也会按照我刚刚说的那样，跟妈从此以后断绝关系，从今往后一刀两断。花花，花花，花花。公司目前状况就是这样的。太太回来了吗？刚刚司机打电话说，太太已经出来了，他们正在回来的路上。他状态怎么样？司机说没查虑到什么，就是眼睛有点泛红。行，知道了。你把资料拿回公司吧。是。擦这么干净，准备给谁用啊？啊，给你的，打算给你倒杯水。我不口渴，你可能会需要喝杯水。我不需要啊。你就没有什么想跟我说的？啊，给你的，打算给你倒杯水。我不口渴，你可能会需要喝杯水。我不需要啊。你就没有什么想跟我说的？有。但是我还没想好怎么说。待会我要去公司，今天可能只有一会儿时间。没关系，先喝杯水，想好了再说。楚小姐。你能帮帮我继父吗？给我个帮他的理由。没有理由，我也没想到理由。我以为你会说，因为我是你丈夫，所以我应当帮你。虽然嫁给你并非我本意，但是我既然已经嫁给你了，你就是我的丈夫，我不会拿我们的婚姻和别人的利益做交换。而且，而且什么？而且你对我很好，对我好的人并不多，我不会恩将仇报，道德绑架对我好的人。你不答应我也没事，不用为难。没有任何人可以勉强我，帮你，我心甘情愿。给你继父融资的权利。我交给你，你可以随时进行，也可以随时中断。为什么？我的妻子都那么通情达理，为我着想，我这个做丈夫的，理应如此。你，你不用勉强。要是觉得为难的话，我说了，没有任何人可以让我楚小景为难，这是我心甘情愿的。楚小景，谢谢你。不用这么着急谢我，先留着。我随时都会回来取。嗯，像你继父这种人，只有在利益面前才会卑躬屈膝。融资的事情我已经吩咐下去了，你可以随时联系助理。为什么？今天你就不用等我了。大嫂那边如果问起我，你就说不知道我去哪儿。他什么意思？楚萧景怎么会知道我跟杨凤元不和？我表现的有那么明显吗？
花花怎么还没个消息、啊？慧兰啊，我公司已经火烧屁股了，你再跟花花联系联系。再等等吧，花花不会说话不算话的。既然不会，都已经快过去两天了，怎么还没给信息啊？哎呀，你知道不知道，公司那边已经快要撑不住了。员工接二连三的辞职，再这样下去，就真的完了。慧兰啊，现在能帮咱们的只有画画了，没了公司，咱们只能喝西北风了。我答应过你，让你这一辈子享受荣华富贵，就绝不能再让你受以前的苦。哎，二十多年前的遗憾，我真的不想再重现。好，我现在就给花花打电话。好，花花，怎么样啊？你让杨风元接电话。嗯、喂，到西餐厅来。就你一个人。嗯，好。花花怎么说？花花没说什么，让我出去。去哪儿？楚家吗？不是，我先出去了。啊、哦，好。你好，欢迎光临，里面请。嗯。哎呦，啊，李助理，好久不见啊，好久不见，楚总还好吗？啊，花花，不好意思啊，我来晚了。那个融资的事情，萧景同意了吗？是答应了，不过有个要求。有什么要求？让他尽管提，把你那天晚上给我下的药交出来，融资立刻到位。花花，你在说什么呢？叔叔听不懂啊。既然你听不懂的话，那我们也没什么好说的。李助理，咱们走吧。哎，别别别别别，听得懂，我听得懂。走，太太，不如再听听杨先生怎么说吧。啊，对对对，对，再听听，啊，再听听啊。那就再听听吧。啊，坐坐。这个童话果然来者不善，没想到楚小姐竟然会对他这么好，不光谈好了融资的事情，还吩咐自己的助理亲自陪同童话过来。花花，叔叔知道自己之前糊涂，做了一些对不起你的事情，呃，叔叔在这里可以向你道歉。去派出所吗？你也知道，你妈妈身体不好，我怕你妈妈受不了刺激。要是我妈受了什么刺激？我和楚萧景自然会好生照顾的。花花，你不能为了自己让你妈妈受罪吧？你妈妈现在还病在家里。你要是再说废话，我们就真的走了。我可以去派出所，但是你说的药，我是真的不知道。那天晚上之后，我就给扔掉了。垃圾回收了那么久。包装盒什么的都找不到了，那就把你的购买渠道说出来。哎呀，哪有什么购买渠道，都是一些流动的摊贩，找不到了。现在，这么说，那天晚上的药是真的找不到了。嗯，既然我继父没有什么可以跟我们交换的东西，李助理，麻烦你回去告诉楚小姐，说融资的事情就此作罢了。好，我这就给楚总打电话。啊、不不不不不不。我有，我有，我有。你刚刚不是说没有吗？刚刚我撒了谎了。杨风元，如果你真的想要融资的话，那就老老实实的拿着药去派出所自首。如果你中途敢耍任何花招，我保证，不止融资中断这么简单，我会让你再也没有站起来的可能。好，好，你放心，放心，我绝不。那我就等你的好消息。好好
李助理，谢谢你还特意陪我过来一趟。啊，太太您客气了，这是我应该做的。楚总说，有个楚氏公司的人出面，你几乎会更相信你说的话。你忙完了，赶紧过来吃饭吧。想不到结婚也不是一件糟糕的事情，没想到你还会做饭。之前我爸生病的时候，我妈照顾他，没空做饭，我就学着自己做。嗯，不过我的手艺可能比不上专业的厨师。怎么突然想起做饭了？你帮了我那么多，我也没有什么好报答你的，只能做点力所能及的事情。不是说了我自己会回来取的吗？好吃吗？嗯，好吃。不好吃的话，你可千万别勉强。真的好吃，对自己自信点。你继父那边的事情处理的怎么样了？他答应了会去投案自首。发生了这种事情，为什么不告诉我？那都是我们结婚之前发生的事。结婚之前的事，怎么就不能跟我说了？以后这样的事情。你要提前跟我说，哪怕是婚前，我妻子遭受了委屈，她的丈夫也理应帮她讨回公道。楚小姐，你为什么要对我这么好？对自己妻子好，不是应该的吗？你的身体看上去并不像外界传言的那么差，甚至比普通男人还要强壮一些，大可以娶一个门当户对的千金小姐做妻子。楚家的事情很复杂，我以后跟你说。嗯，好。既然你觉得我对你好，那你以后全心全意对我好就行。嗯，嗯，以后我的饭菜都由你来做。啊，我做？嗯，还是让厨师做吧。怎么，才答应我的，现在就反悔了？行吧。喂，喂。画画，你到底要想怎样啊？为了折腾你杨叔叔，竟然用这种手段！妈想怎么说就怎么说吧，我已经履行了我那天所说的话。至于剩下的事情，就交给警察来处理吧。如果妈连警察说的话都不相信，那我真的无话可说。怎么了？喂，你好，童话女士，我是市派出所的，麻烦您过来做一下笔录。好，警察让我去做一下笔录。要我陪你去吗？不用了，杨丰元都已经招了，我自己去也可以的。这个时候我都不去，还要等到什么时候？走我接个电话，你先去。嗯，我马上来。喂，你说。田正吗？你这个狼心狗肺的贱人！我爸爸对你那么好，对你妈妈那么好，你竟然这样陷害他！我要杀了你！哎、这里是派出所，请你冷静。警察叔叔，你别拦着我！一切都是这个贱人搞的鬼！我今天非要打死他！警告你第一次，放开我！第二次，快点住手！放开我！第三次，凭什么抓我？为什么不抓童话这个白眼狼？他勾引我爸爸，你们不抓他抓我，他有没有王法了？哎呀，娇娇，哎呀，警察同志啊，这孩子年纪小，不懂事，那个您别跟他一般见识啊。派出所不是你们发泄私人恩怨的地方。哎，好，我知道，我知道，这也是我女儿，她俩是亲姐妹。都是自家人，平时在一起小打小闹习惯了。这个，这个，我一定好好教育他们俩。画画，赶紧跟警察同志解释解释，你们俩真是闹着玩的，别麻烦人家警察同志了。岳母，岳母还为老爷子这种不好使啊？我妻子被打成这样，也能说声是开玩笑？
消极。你，刚刚，刚刚就是在闹着玩呢。哎，那个，你，警察同志，我们保留起诉的权。哎，萧警，那个。萧景，那个他们俩刚才真的是闹着玩的。他妹妹年纪小，不懂事。萧景，萧景啊，你不要跟你妹妹一般见识，娇娇她年纪小，不懂事。花花，花花，他们几位俩真的经常这样打打闹闹的。花花是不是这样？花花，你快开口跟萧景解释解释呀！花花，你倒说句话呀！妈到底想让我说什么呀？现场编一段我从来都没有做过的事情，说是我做的吗？还是像过去一样，即使受了委屈？也要做主动隐忍道歉的那个。花花，你这说的是什么话？我什么时候？你留在这里，该怎么办怎么办？我们不接受调解。是。萧景，花花，哎哎哎，你跟他解释解释呀、啊！我们我们调解什么呀？哎呀，花花难过的时候哭一哭，也没关系。谢谢你。亲情的线是最难斩断的，你要有心理准备。我妈不会放弃杨风元的，她肯定还会回来求我和解。但是这一次，我不会再妥协了。这位太太，这里是私人的病房，你不能进去。我是你们二太太的母亲，你让我进去，哎、那也不行。花花，花花，花花，这是医院，你不要大声说话。花花，我是你妈妈呀，你出来见见我，花花。你赶紧走吧，赶紧走，赶紧走吧。这样吧，我先进去通报一声。二爷，外面有一位自称是太太母亲的女士，想要见太太。花花，你终于肯来见妈妈了。我跟妈在那天就已经一刀两断了。花花，你说这些话，你知道妈妈心里有多难受吗？你是妈妈身上的一块肉啊！你说一刀两断就一刀两断，我怎么舍得了呢？妈的不舍得，难道就是让我再次妥协吗？花花，妈妈从来没有想过要为难你，妈妈只是想我们一家人能够和和睦睦的生活在一起。你爸爸当年去世，已经把我折磨的心力交瘁，我不想再看到一家人支离破碎了。我这个想法有错吗？为了妈理想中的婚姻，我一次又一次的牺牲掉了我的幸福和人生。为了妈妈的和和睦睦，我一次又一次的妥协，难道这些还不够吗？妈妈，您到底要让我做到什么程度啊？花花。你为什么会有这么极端的想法呢？你觉得妈妈做的这一切都是在害你？好，好，我的画画长大了，有自己的想法了，觉得妈妈做的这一切都是错的。好，我尊重你的选择，从现在开始跟你一刀两断。之后我是死是活，都跟你无关
，楚总，太太的妈妈，徐女士出车祸了。知道了。怎么了？你妈妈出车祸了。这司机还真是倒霉，这女的明显就是不想活了。可不是嘛，我亲眼看着她冲到人家车前，主动撞上去的。这不是害人吗？人家司机这么新的车，给她一撞，还真是晦气，说不定还要赔给她钱。啊，护士，刚刚是不是有一个出车祸被送过来的女人？是啊，我就要想办法联系她家里人。我是她的女儿，那太好了，你妈不配合抢救，一直挣扎说要求死。她现在情况紧急，需要你赶紧去劝劝她才行。你们先多派几个人按住她，我们现在出面，她只怕情绪更激动。嗯，好。妈妈为什么会变成现在这个样子？她原来明明不是这样的。这里有护工看着呢，先回去休息吧。你身体不好，你先回去休息吧。我没事儿，我再待会儿。你明天还有一堆事情要忙，先回家。我不累，我多陪一会儿嘛。好，那你有事，给我打电话。我会走的。等您彻底好了之后，我们已经一刀两断了，我的死活与你无关。即便我们是陌生人，我也会献出我的爱心。秘女，你给我滚！你给我滚！给我滚！滚！女士。女士，你冷静一点，让我死，让我死！他在你母亲拔掉针头要跳楼，妈，我女儿都不要我了，我活着还有什么意思？你们让我死吧！你是要逼死我才能好好治病吗？我不逼你，以前是我对不起你，从现在开始。我死了以后，就再也没有人逼迫你了。不要管我妈，你冷静一点。妈，求求你，我是您的亲生女儿啊，我很累，很辛苦，很委屈，有很多话想跟妈说。可是不知道从什么时候开始，我跟妈好像变成了陌生人。我不想跟妈说出一刀两断的狠话，可是妈，您连日来的做法让我不得不说出这些话。妈，我是您的亲生女儿，你原来最疼爱我的，为什么？为什么现在连我说的话你都不信了呢？花、啊、花、啊啊，妈妈怎么可能不爱你呢？可是我们亲人家的恩情呀、啊。当年你爸爸生病，所有的亲戚朋友都不肯靠近，就怕我们家人财两空，不肯帮助我们。只有你杨叔叔救了咱们呀！我让你结婚，那妈妈是想着你以后可以不要为了金钱去为难受苦。你以为妈妈真的完全都没有替你考量吗？你怎么一点都不体会你妈妈的苦心，反而对你妈妈说出那么多让我难过、伤心的话呀？<笑>好，既然你不喜欢，妈妈也不逼你。你呢，想离婚也好
，想要起诉你杨叔叔也罢，妈妈就只有一个要求，让楚小景放过杨娇娇。你杨叔叔他当年救了咱们，咱们不能做狼心狗肺的人，让他女儿去坐牢，留下案底呀、啊！好，你不答应也没事，大不了我死，一命换一命，用我的命去还这份恩情。你们不要拦我，就算你们今天拦住我，明天后天大后天的，我照样还是会去死。你我究竟要怎么样做才算对他还清恩情？花花，妈妈不是想逼你，你最好快点说，不然我怕我会后悔。这这苏，你不要再起诉你杨叔叔和娇娇了。好，我会撤销起诉。从今往后，就算是对他还清了恩情，对吗？嗯。妈妈记住你说的话。女士，你躺下休息吧。先生，刚刚收到派出所的消息，太太去了派出所，选择了私下和解。杨娇娇已经被放出来了。杨凤元那边怎么样？派出所那边说，杨凤元改了口供，不承认自己下药，只承认对太太意图不轨，因为药瓶已经找不到了。时间过了太久，太太身体里检测不到药物残留，估计拘留几日就会被放出来了。需要我们安排人去操作一下吗？不用，就按太太的意思办吧。是。娇娇，在里面没有受欺负吧？滚开！用不着你来假惺惺。童话，别以为你选择了和解，我就会原谅你们母女两个所做的一切。我。没事吧？我没事。你什么时候来的？刚到。小景啊，这次的事情多亏你跟画画大人有大量。我让人在家里备了酒菜，正好一块去家里吧。你们俩结婚到现在还没有去过呢。多谢岳母提醒。过段时间我会抽空带画画一起去墓园看望岳父。你们不是说楚小景快死了吗？他怎么看起来那么健康？哪里像是快死的人？可能是因为病情慢慢好转了吧。娇娇，我们也回去吧。你爸爸过几天也能出来了，走吧。早知道楚小景长得那么帅，我就嫁给他。儿子。今天住的还习惯吗？习惯。吃的好不好？妈妈在家可总是担心你。什么事儿？外面有个女人声称是太太的妹妹，要探望二爷。妹妹，既然这样，就让她进来吧。不准放她进来，把她赶出去。小景，她不是画画的妹妹吗？妈，就别管了。你们凭什么不让我进去？我过来看我姐夫，我可是你们太太的妹妹。你们再阻拦我，小心我让我姐夫开除你们！你让我进去。看来弟妹的娘家人也不怎么样啊，在医院都大吵大闹，想必平时你的教养也不怎么样。把他轰出去！姐姐，姐夫，我是娇娇啊！姐姐，姐夫，我去吧。童话。姐夫这是雇的什么保镖？穿假花就算了，还那么没规矩，对自家人也这么不客气。我看啊，还是趁早开除算了。你说开除就开除，你算什么东西？童话，你说什么？这就是你跟我说话的语气。如果你不想像那天一样被打的话，就赶紧离开这里。我又没有什么恶意，我只是想来看看姐夫。你怎么那么激动？这里不欢迎你，请你马上离开。童话，咱们是一家人。姐夫生病了，我只是想来看看他。你妈跟我爸又没时间过来，我这个当小姨子的，当然要过来看看了。怎么，你这是喜欢楚小景？你是不想让我看楚小景？既然你这么喜欢楚小景的话，你就去跟你爸爸说，让你嫁给他
，你在开什么玩笑？你都已经嫁给他了，我还怎么嫁给他？怎么不能？不信可以问问你爸爸。真的？你愿意跟楚小景离婚？<笑>你耍我！我原来啊，只以为你脑子不好，没想到你还有不要脸当小三的潜质。贱人，你敢骂我？我骂的就……我。既然你这么怀念在拘留所的日子。那正好有监控，可以满足你继续坐牢的愿望。童话，你别太得意，我我还会再来的。哎呦，没看出来嘛，弟妹的口齿还挺伶俐的。不过咱二弟的魅力还真大，竟然连弟妹的妹妹都看上了。啊，我也不是故意偷听的。洗手间离门口很近，我只是刚刚去洗手，顺耳听到的。妈，我身体好的差不多了，你帮我办理一下出院手续。儿子，你确定好了吗？再住些日子吧。我确定，人家医生建议的。什么？医生说的吗？你再等会儿，我去问问。嗯。医生说你身体好了，那我等会儿去问问。行。画画，你可真是我们家的福星啊！结婚前，我找人给你们合八字，就说画画是旺夫的人。没想到，真让他给说对了。这都是医生的功劳，别管谁的功劳，只要萧景身体好好的，你们夫妻二人和睦相处，妈这心里啊就放心了。画画跟萧景结婚的事儿，就因为萧景突然生病，这个婚礼呀、啊、也没有走完所有的程序。画画嫁过来以后，因为一直陪着萧景在医院住，也没有正八经回过家，着实委屈了他。我打算办一场宴会，一来是补偿画画和萧景的婚礼现场，二来也庆祝萧景的身体病情有所好转。云叔，你看呢？那当然好了，妈，这件事就交给我办吧。好，你办事儿，我放心。怎么办？难道真的要跟楚小景睡在一起吗？去哪儿？我我去住客房。怎么，不喜欢主卧的装修？不是，你身体还没完全康复，我晚上睡觉不老实，怕会打扰你。我身体好不好，你不知道？你要干什么？既然我的妻子对我这么不自信。我这个做丈夫的，必须证明一下自己的能力。反正这一步早晚都要走，我不会伤害你。我还没准备好。那你什么时候能准备好？你不会要让我等一辈子吧？不会。希望不要让我等太久。不会。楚小景，我有件事想跟你说。什么事？其实，在结婚之前，我被侵犯过，我也不记得他的长相了，所以也没报警。那你有没有想过，或许是你侵犯了他？我在向你坦白，请你尊重我。所以那天晚上，你都不记得了？什么意思？不去医院，帮帮我，帮帮我，求求你，帮帮我。那
，那天就，那天晚上救我的人是你。我以为你会记得一些，没想到你什么都不记得。我，我看不清人脸，只记得有人跟我说话。所以你是从结婚的时候就认出我来了，那你为什么不告诉我？你不也没说吗？所以，你是在等我向你坦白？是，但也不是。我本来想找个机会说的，但是我看那天欲言又止，我就想再等一等。既然那天晚上你都看见养蜂员对我不轨的事情了。为什么还愿意娶我？你有没有换一个角度想？什么？或许这一切都是上天最好的安排，让我们在婚前相遇，让我出手救了你。一切都是上天安排好的缘分。我很喜欢这样的安排。来，这是你的姨妈，这是你的姑姑，这是姨妈的孩子，姑姑的孩子。奶奶为什么不介绍我给小婶婶认识啊？啊，瞧奶奶这记性。画画，这是你大哥大嫂的女儿茵茵。小婶婶好，你好。听说小婶婶也是大家亲亲，想必琴琴书画鸳鸯精通了。今天来的都是亲近的亲戚朋友。小婶婶既然要跟大家认识，我看不如就表演一下才艺吧。福米奶奶拉着小婶婶的手，一一去介绍给亲戚朋友认识，快多了。啊、哦，好好，这个主意好。画画，你会什么才艺啊？我小婶婶的手指这么修长秀美，一看就是学过钢琴的人。不如就给我们表演一下弹钢琴吧。嗯，弹钢琴好。画画，不如你就弹钢琴吧。对不起，妈，我不会弹钢琴。小婶婶不是大家亲亲吗？怎么会连钢琴都不会弹呢？我父亲只是普通职工，我也不是大家亲戚。哎呀，不对吧？我明明听我妈妈说，你爸爸杨丰元也是个生意人，只是没有我们家有钱罢了。他只是我继父。继父？看来我妈妈说你继父因为对你图谋不轨，被送进了监狱是真事了。哎呀，你好可怜啊，小婶婶啊！画画，这是真的吗？怎么从来没听你说过？你从哪里看出来你小婶婶可怜的？还是你妈教你这么说的？二、啊、叔，不，不是我妈教我的，我就是随口一说。萧景，你别插嘴，画画还没回答我。妈，确定要在这里说家里的私事吗？童话是我的妻子，她怎么样我最清楚。还是你们觉得我只是废人？妈，你们先聊，我带童话去见几个朋友。算你运气好，下次我二叔不在，就没那么好人。来，你干什么还不让开？二爷让我给大小姐带句话。希望大小姐能够什么话？二爷说，如果大小姐还想在国内安安稳稳的待着，就少听点你爸妈的话，别把手伸那么长。今天的事情，他可以念在叔侄的关系上，饶大小姐一次，下次绝不信。童话，是我小看你了，竟然敢利用我二叔来压我，你给我等着！喂，你好，童话小姐，你的简历我们已经看到了，请问明天上午您有时间吗？好的，好，明天我去一趟。您在销售部也做过吗？嗯，我在销售部是宣发部门。哦，真的很有经验。好，童话女士，<笑>您的这次面试我们非常满意，等待我们后续安排和第二轮面试，恭喜你。好，期待合作，小小。我出了面试通过了，恭喜你啊，画画
要不是你那个继父，你也不至于耽误到现在都没工作。你陪我去买两件衣服呗。好呀，你等会儿，我去请个假。不用翘班，不着急。不行，今天是我好姐妹的大喜日子，翘班算什么？走吧。好。马小姐，他已经出来了，现在还不确定要去哪里。继续跟着，找准时机就动手。是。累死了，多亏了有你。我肚子有点不舒服，小小，你帮我看一下包，我去一下洗手间。嗯、好，快去快回啊！你们是谁？啊！是天意！啊！是天意！啊！画画，你好了没啊？上个厕所怎么这么长时间啊？画画，画画，画画，画画，你去哪儿了？在哪儿呢？喂。对不起啊，花花现在暂时不在，等会我找到他，让他给你回电话。他去哪儿了？我也不知道，他刚跟我说要上厕所，我等了很久他也不出来，我过去找他也没找到人，不知道他是不是去买东西了。你们现在在什么地方？我们现在还在商场，在原地等我，我马上过来。他来的时候情绪怎么样？画画刚找到工作，来找我一起吃饭逛街。找工作？对啊，我们毕业以后，画画一直都没有工作，都在他继父的公司打下手。这次好不容易找到专业对口的工作，他很开心的呀。你有没有觉得他有什么其他不一样的地方？不一样的地方？哦、啊，对了，中途画画跟我提过一次，他说总感觉有人跟踪他。但是回过头去看，又什么都没有。他在什么地方说的？就是我们刚进商场的时候。把附近所有的监控都调查一下。是。人呢？大小姐，人就在里面。带我去看看。大小姐，你来啊！我还以为你有多大能耐，能让我二叔寸步不离的派人保护呢，没想到也不过如此嘛。竟然是楚雅烟，意外是。我从未得罪过他，为什么他要三番五次的针对我？难道是因为曾经顶撞过他嫂宋云舒？从来没有人敢让我这么下过面子，丢过脸。没想到你来我家的第一天，就能够让我二叔出面威胁。童话，你胆子可真够大！你先不用着急开口，待会儿有你交换的时候。你们几个给我好好伺候，还有你，一定要好好录下，好好录才能卖个好价钱。你们两个留下，盯着他们办完事。大小姐，那办完事以后呢？是要把他给送回去吗？可不敢送回去啊！万一他们举报我俩，可怎么办呢？他不会，他要是敢举报
，下次再绑可就不是他一个。哦，听说我小姐姐可孝顺了，她应该不想看到他们母女两个一起上路的样子。<笑>手机，手机，快快快，给我录下来，我都等不及了，快点开始录。楚总，根据村民的线索，他们的车就在这附近。画画，太太，太太，画画，太太，太太，太太。去那边空房子看一下，走。你再给我动，给我老实点。堵住他的嘴，不要他叫。在前面。住手！打死你！没事了。别怕，我来了。你怎么才来呀、啊？对不起，是我不好。妈，事情办妥了，我亲自动的手。啊，你脸被看到了，这怕是不好吧？哎呀，妈妈，你就别再担心了，不会有事的。童话那女人我已经调查过她了，她跟她妈妈都没什么大本事。他妈妈尤其的胆小，我已经威胁过他了，他不敢跟我二叔说的。这不好说，啊，童话那丫头啊，没有你表面上看那么简单。你二叔对她跟对别的女人不太一样啊。您真的多虑了，不会有事的。就算有事又能怎么样？我二叔怎么会因为一个外人而对我动手呢？你二叔那头狼啊，不好说。平日里不惹他，什么事都没有；一旦惹了他，谁也说不准。您放心吧，是绝对不会有事的。我这么做也是为了给妈妈您出气。童话之前不知死活的顶撞您，还在奶奶面前和您争宠，就这么算了，他早晚要提到您头上。这次毁了他，就算我二叔真的喜欢他，也不可能再要一个破鞋吧？你觉得我二叔会为了一个破鞋，不给你和我爸爸的面子来惩罚我？那倒也是。好啦，您别再担心了，我待会儿去百味斋给奶奶买点点心就回去。还有我奶奶在呢，不会有事的。好吧，你路上小心啊。你好，我是楚雅音。楚小姐您好，您预定的甜点已经打包好了。嗯，再给我打包一份。请问你是楚雅音，楚女士吗？是我。请问你们有什么事情吗？有人举报你涉嫌绑架，请跟我们走一趟吧。你们在胡说八道什么啊？我什么时候绑架人了？放开我！请你配合我们的工作。如果你是无辜的，我们不会拿你怎么样。我不去、啊！你知道我是谁吗？啊！你们这样抓着我怎么检查呀？呃，先就这样检查吧。好吧。不用了，你不是在这陪着我呢吗？我先接个电话。喂，妈，你在哪儿啊？医院呢。啊？你怎么又去医院了？身体又不好了？妈，你找我什么事儿啊？哦，是你大嫂着急过来找我，说找你有急事儿，但是又联系不上你，让我帮忙跟你联系。大嫂都没有跟我联系，她怎么知道联系不上我？妈，你转告她。如果他不想找我的话，以后就不必找我了。检查好了。嗯，时间不早了，我带你吃点宵夜。怎么不回家吃啊？回家吃就吃不好了。走。啊啊、二弟弟妹，我给你们道歉了，是我教你无方，害弟妹受苦了。啊、好了，云叔。萧景和童话都回来了，有什么话坐下慢慢说吧。好好，弟妹受惊了，先坐下休息休息。你先上楼休息
我一会儿就回房。我不能听听吗？怎么，你不放心我处理事情的能力啊？去吧。萧景啊，你做事也太武断了吧？怎么也不商量商量，就报警把雅音抓起来了呢？妈，那你觉得我应该怎么处理？我的侄女打算亲自给我送几顶绿帽子，难不成我这个做叔叔的就这样接着？什么绿帽子？萧景啊，雅音就是年纪小，她玩不懂事，她跟她小婶婶开玩笑开过了点，今天这事。就看在我和你大哥的面子上，饶过他吧。我和你大哥一定会好好教育他的。如果强暴别人，还给别人拍摄视频，这只是开个玩笑的话，那我觉得雅音倒是可以放出来。只不过以后，每天给雅音安排五个男人，轮流给他开这种玩笑。大嫂要是觉得可以的话，现在就可以把雅音接出来。什么？童话他妈，放心，他没有。啊。那就好，那就好。云舒，雅音也太过分了，怎么能跟长辈开这样的玩笑？童话刚嫁进来没多久，他们能有什么过节？妈，雅音这孩子，你又不是不知道，他从小在国外上学长大，做事大胆又不计后果。这事之后，我一定会好好教育他的。妈，你求求二弟，就放过雅音吧。妈。妈，儿子，我看这次的事儿不如就这么算了。雅音年龄还小，回来以后我让她好好教训教训，她就知道了。可是家丑不可外扬，这事儿如果闹到了警察局，被别人知道了多丢人，而且对童话也不好。大哥跟大嫂都叫雅音二十多年了，还没有把雅音。教育成一个成年人该有的样子，说明你们的教育方式根本就不行，还不如交给警察局，让警察帮我们教一教。萧景，算大嫂求求你好不好？放过你侄女吧，我我让她给童话去道歉。没放过雅音的人是大嫂你自己，如果你早先意识到这些问题，就不应该怂恿她去做这种事情。我只是看你睡着了，想帮你脱衣服。对不起，今天让你受惊了。干嘛跟我说对不起？应该是我向你道谢才对。太太，我刚去看守所，雅音小姐已经被关进了。什么？童话那个小贱人，我一定不会放过他的。去杨家，把杨娇娇给我请过来。是杨小姐吗？是。我们太太在楼下等你。好。你就是楚小景的大嫂。是的，坐吧。你说你可以帮我嫁进楚家，你说的是真的吗？当初童话和楚小景的婚事就是我促成的，你觉得我说的是真的还是假的？那你为什么会帮我？当然是有原因的。听说童话是做食品调香方面的工作，嗯，这药能让人失去嗅觉，你把这药给他吃下去。你也讨厌童话？哼，我不讨厌他，你觉得你会有机会吗？好，这件事情就交给我办吧，我一定会让他吃下去的。嗯，太太，如果到时候您兑现不了承诺，他会不会出去乱说？谁说兑现不了？哼，大不了再让老二废一次，一个废人。我让他娶谁
，不过就是老太太点头的事情。太太高明啊。喂，你好，是我。哎，你别着急挂电话，那个你妈病了，你快点过来送她去医院，不然我可不管她。哎，出租车，花花，花花，你回来了。你别看我，是你妈天天念叨说想你了。我才会给你打那通电话的，你要是不愿意来，现在就可以走。哎，花花，我知道，知道你还生我的气，可是今天是你生日，妈妈只想让你吃一碗我给你做的长寿面，哪怕你吃完再也不回来了，妈妈也绝不会再去打扰你。原来今天是我生日，每年过生日。母亲都不忘给我做一碗长寿面，看来好。你和娇娇先吃，我现在去给你下面啊。刚才我怕面坨了，所以还没下。哼，后妈果然永远疼爱的都是自己的孩子，还跟我爸假惺惺的发誓说会疼爱我。切。你妈让我端给你的，也不知道什么毛病，吃个饭还要喝着水吃。杨娇娇今天竟然给我端水喝，哼，事出反常必有妖。你怎么不喝水？是嫌弃我端给你的吗？你知道就好。你以为我，你以为我愿意给你端水？还不是你妈说我爸过几天能出来，全都是你跟楚小景的功劳。你笑什么？哦，我刚刚想起来，楚小景让我给你带一件东西。什么东西？啊啊啊啊！怎么了？这是怎么回事？怎么了？这是？啊，妈，我刚想起来，我还有事，我先走了。哎，你面还没吃呢，头挂你这个贱人！师傅，跟上前面那辆车。喂，你去哪儿了？老何去接你，没找到你。我回趟杨家。有事吗？嗯，有点事情。不能跟我说啊！我现在还不确定是什么事呢。把电话发过来。不用了，没什么危险。乖，听话。好。哎，你干嘛？我找楚太太，我有急事找她，你让我进去。哎，你不能进，这是私人住宅。你快点让我进去，我有急事。这是私人住宅，你不能进去。太太。楚太太，我有急事找你。楚太太，我有急事找你。什么事啊？药，那个药有没有解药？什么解药啊？就是你给我的那个药，我要解药。你要解药干什么？那你总得给我一份解药吧。小姑娘，你也太单纯了，以为拍武侠剧啊？难道没有解药吗？那万一被误食了怎么办？你不要告诉我，你失败了吧？还自己把那药吃了？当当然不是，我是怕楚小景知道后。给童话找名义给他解了，那我们不就功亏一篑了吗？你放心，楚小景要是有那能耐啊，他就不会失去嗅觉，将近十年了还没恢复。那药啊，从研发至今都是无解的。好了，我还有事情，你赶紧去把我交代你的事情办好，到时候我会履行给你的承诺。谁？站住！干什么呢？童话
，怎么回事啊？是童话，赶紧去，赶紧抓住他，快点抓住他！站住！别跑！出租车呢？站住！站住！别跑！吓死我了！我还以为我要完蛋了。知道害怕，还不肯给我开定位？人家也没想到吗？都说了些什么呀？你是不是没有嗅觉啊？你都知道了。我听到大嫂跟杨娇娇说，你好像没有嗅觉，而且好像是他害的。今天杨娇娇一准备给我下毒，我把药全部都灌进他嘴里了。头啊，你这个！你放开我！你倒是有胆子再来找我，我为什么没胆子？是你害的我失去了嗅觉，我害你？你在搞笑吗？我要杀了你！要不是我放了你，你是不是还想在监狱里再待两天？你跟你妈果然是一样的，要不是你嫁给楚小景的，应该是我，还不是我爸为了讨好你妈才让你嫁过去的。你这个白眼狼，不但不感恩戴德，还一而再再而三的嚣张，果然不要脸。当年你妈是，现在你也是。你嘴巴给我放干净点。干净？你以为你妈就很干净？那个老才是最脏的，你还不知道吧？当年你妈在上学的时候就和我爸谈恋爱了，要不是图你爸爸的工作，你以为你妈会嫁给你爸？你爸住院后，他就去找我爸爸了。你和你爸在医院的时候，他就躺在我爸爸的床上。每天商量着怎么让你爸爸早点死。你给我住口！你要是再敢胡说，我绝对不会手软的。我胡说，你回去问问你妈那个老。你爸下葬的前一天，他还躺在我爸的床上呢。我如果有半句假话，我敢赌誓。方圆，你终于出狱了，让你受委屈了，对不起。没事，只要画画能出气就好。也是我们两个对不起他，你没有对不起他，对不起他的失误。当年是我亲手结束的他爸爸的生命，反倒是你，这些年为了我受尽了委屈。哎呀，只要能让你幸福，让我做什么我都愿意。进，楚总，有个叫童话的女士声称是您的太太，想要见您，让她进来。怎么了？发生什么事情？跟我说一下吧。楚小姐，我帮你治好嗅觉，你帮我报仇好不好？我知道你可以闻到我身上的味道，我可以帮你治好嗅觉。帮你报什么仇？我要垮杨风元，把他给我妈送进监狱。那我能知道具体什么原因吗？啊、他们杀了我爸爸。好，我帮你报仇。不过，你要答应我一个条件。只要能把他们送进监狱，你让我做什么我都愿意。不准再躲着我了，给我生个孩子。就这？嗯，傻丫头，就算你不跟我交换条件，我还是会帮你的。喂，哪位啊？那一个亿的投资项目，我们楚氏集团可以给你们投资。
好好好，那个楚总啊，真是雪中送炭啊！这个项目我立马就启动啊！哈哈哈小王，杨总，你有什么吩咐？南湖投资项目立马启动，召集所有的工程队进入施工状态。好的。哦，对了，场面排面搞大一点。知道了，杨总，马上安排。哈哈哈哈哈哈！嗯。我请大家冷静一下，兄弟们，我们一定会为大家解决问题的，别着急。怎么回事，杨总？以前也是这样，不也没出过事故吗？是这样的，杨总，这次因为天气原因碰巧出了事，而且处置阶段之前答应给咱们的资金还没签合同，我们就着急忙的动了工，现在他们早就撤资了。杨总，你赶紧想想办法吧，上面马上就要派人过来调查了，公司的账目还没做平，一查准出事。杨总。还是先想想办法吧。废物，这还用你来教我吗？臭小金敢玩老子一把！你先安抚他们，把这事压下来。哎，别走啊！快点，快点，我来给大家解决。杨风远，请你跟我们回去接受调查。我可以跟家里人打个电话，安排一下事情吗？先跟我们走吧，会给你机会打电话的。二太太，你母亲来了，让她进来吧。是。花花，花花，你快救救你杨叔叔吧，他被人抓走了。花花，妈妈求求你了，救救你杨叔叔吧。要不，要不我给你跪下。花花，你怎么了？花花，我没怎么样，我在等着妈，说什么话打断你。花花。爸当年是不是就这样跟妈妈求婚的？花花，提你爸做什么？妈当年到底有没有爱过我爸？当然啊，那为什么要嫁给杨风元？这个我不是跟你说过了吗？那是因为你杨叔叔他对我们家有恩是吗？对啊，难道是帮你谋杀亲夫的恩吗？花花，你在说什么啊？对不起，他的失误。当年是我亲手结束的他爸爸的生命。花花，你、你、我、我、妈，妈妈，那都是胡说的，你千万不要相信啊，花花。妈，现在让我觉得无比恶心。一看到妈，我就想到爸死前的挣扎和哀嚎。花花，妈想让我救杨凤元也可以。那请妈到警察局去自首，坦白当年杀害我爸的真相，否则我会把这笔账统统算在杨风元的头上，让他死无葬身之地。花花，你不能这么做。花花，妈妈求你了，救救他吧。送客。花花，徐女士，徐女士，妈妈求求你了，花花，妈妈求求你了，求求你杨叔叔吧。他怎么能这么对我？杨氏集团前任总经理杨风元的案件今日进行开庭宣判，杨风元因故意杀人，杀人未遂，行贿、偷税漏税数罪并罚，被判处死刑，剥夺政治权利终身，同化代持杨风元的股份，成为杨氏新的总经理。你妈妈去自首了。你没事吧？在他心里，果然还是杨风元最重要。放心，也不会放过杨风元的。可是我答应了妈，要放过杨风元。那你觉得，我们还能做得了法律的主啊？杨风元犯过的事可不止这些，就算我们有心放过他，法律也不会。他得罪的那些人，更不会。那大嫂那边的事情怎么办？他跟我大哥去国外了，等他们回来再说。他们还不回来吗？人为财死，鸟为食亡。他们之前害我，不就是为了处事？你觉得他们会舍得不回来？啊啊！你干嘛？趁着有时间，造孩子去。
小心点，慢点。不用那么紧张了，才刚怀孕。从现在开始，我的大宝贝、小宝贝最重要。我妈跟杨凤元那边的事情处理的怎么样了？你不用担心这些事情，有我和律师在，不会让他们逃脱法律的制裁。那大嫂呢？慢慢跟他玩。